நம்முடைய வீட்டில் இருந்து நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்க ஹாஸ்பிட்டலாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு காய்கறி ஷாப்பாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு பார்க்காக இருக்கட்டும் நமக்கு எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குதுன்னு தெரியும் அந்த தூரத்தை எப்படி அளவிடுறாங்கன்னா நமக்கு தெரியும் ஆனால் நம்ம பூமியை விட்டு பல மில்லியன் பில்லியன் லைட் இயர்ஸ் தூரத்தில் இருக்கிற நட்சத்திரங்களை எப்படி நாம் அளவிடுறோம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுமா எந்த வகையான அளவீடு முறையை பயன்படுத்தி நம்ம பூமிக்கும் நட்சத்திரத்துக்கும் இடையே உள்ள தூரத்தை அளவிட பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் நம்முடைய பூமிக்கு சில ஆயிரம் மொழியாண்டுகள் தொலைவில் இருக்கிற நட்சத்திரங்களை நாம் ட்ரிகினாமெட்ரிக் பேரலாக்ஸ் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் அளக்கலாம் நம்ம ஸ்கூலில் மேக்ஸ் படிக்கும்போது முக்கோணவியல் ட்ரிகினாமெட்ரி படிச்சுருப்போம் அதே மெத்தட் தான் இங்கேயும் யூஸ் ஆகுது உதாரணத்துக்கு நம்மளுடைய ஒரு கண்ணை மூடிட்டு நம்ம விரலால் ஒரு பொருளை பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் இப்போ அந்த கண்ணை மூடிட்டு அடுத்த கண்ணை திறக்கும் பொழுது நம்ம விரல் வேறு இடத்துல இருக்க மாதிரி இருக்கும் இப்போ மறுபடியும் அதே மாதிரி செய்யும்போது ஒவ்வொரு டைமும் ஒவ்வொரு இடத்துல இருக்க மாதிரி இருக்கும் இந்த டைமில் நமக்கு ட்ரையாங்கிள் ஒன்று ஃபார்ம் ஆகும் இந்த ட்ரையாங்கிளோட கோணத்தை அடிப்படையாக வச்சு அதாவது ஆங்கிள் அடிப்படையாக வச்சு நமக்கு அந்த பொருள் எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குன்னு சொல்லி நம்மளால் எளிதாக கண்டுபிடிக்க முடியும் இதே தத்துவம் தான் நம்ம பூமிக்கும் ஸ்டார்ஸ்க்கும் இடைப்பட்ட தூரத்தை அளக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க இப்படி நம்ம பூமியிலேருந்து ஒரு ஸ்டார் அளக்கிறதுக்கு குறைஞ்சது ஆறு மாதம் காலமாசம் தேவைப்படும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம ஜூன் மாதம் ஒரு ஸ்டார் ஒரு இடத்துல வச்சு பார்க்குறோம்னா மறுபடியும் டிசம்பர் மாதம் வரைக்கும் வைப்போம் அப்போ தான் நமக்கு டயாமீட்ரு கரெக்டாக கிடைக்கும் அந்த டைம்லேருந்து கரெக்டாக நம்மளால் மெஷர் பண்ணி ஒரு ட்ரையாங்கிளை உருவாக்கி அதோட ஆங்கிளை கண்டுபிடிக்க முடியும் இந்த சிக்ஸ் மந்த் பீரியடில் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த ட்ரையாங்கிளோட ஆங்கிளை வச்சு நம்மளால் குறிப்பிட்ட சில ஆயிரம் மொழியாண்டுகள் தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய நட்சத்திரங்களோட தூரங்களை மட்டும் தான் நம்மளால் அளக்க முடியும் இதே இது நமக்கு பல மில்லியன் பல பில்லியன் ஒளியாண்டுகள் தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய நட்சத்திரங்களை அளவிடுறதுக்காக இந்த ட்ரிக்னோமெட்ரிக் பேரலாக்ஸ் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காது இப்படி பறந்து விரிந்த அந்த நட்சத்திர மண்டலத்தில் அந்த ட்ரிக்னோமெட்ரிக் பேரலாக்ஸ் வந்து ஒரு சாதாரண அடிப்படையான அழகு மாதிரி தான் நம்ம அதிக தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய கேலக்ஸிகளை நம்ம அளவிடுவதற்கு நம்ம அடுத்து பயன்படுத்தப்படும் முறை என்னென்னா ஸ்டாண்டர்ட் கேண்டல்ஸ் இந்த முறையில் நாம் ஒரு அதிக வெளிச்சம் தரக்கூடிய ஒரு பல்ப் எடுத்துக்கணும் அதோட முழு வெளிச்சம் எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லி நமக்கு தெரியும் அதோட வெளிச்சத்தை தான் நம்ம லுமினாசிட்டி அப்படி சொல்லி சொல்கிறோம் அந்த வெளிச்சம் தரக்கூடிய பல்பை நம்முடைய ஃப்ரெண்டு கையில் கொடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பின்னப்போக சொல்லும் பொழுது நம்ம மேலே கூட படக்கூடிய வெளிச்சத்தோட அளவானது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ நம்ம அந்த முழு வெளிச்சத்தையும் நம்ம மேலே படக்கூடிய வெளிச்சத்தோட அளவையும் டிவைட் பண்ணி நம்ம கால்குலேட் பண்ணும்போது நமக்கு அதோட எவ்வளோ தூரத்துலேருந்து அந்த வெளிச்சம் வருது அப்படிங்கிற டிஸ்டன்ஸ் நம்மளுக்கு எளிதாக கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் பல்போட வெளிச்சம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி நமக்கு தெரியும் தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய நட்சத்திரத்தோட முழு வழி எப்படிலாம் நமக்கு தெரியும் சொல்லி நீங்கள் கேட்கலாம் அதற்காக உருவாக்கப்பட்டது தான் செஃபீடு வேரியபிள் பூமியிலேருந்து பார்க்கும்போது நட்சத்திரங்கள் எப்போதும் ஒரே சீராக மின்னிட்டு இருக்காது அப்படி மின்னிட்டு இருக்கக்கூடிய நட்சத்திரங்களை ஒரு பர்டிகுலர் பீரியட் ஆஃப் டைம் வரைக்கும் அப்சர்வ் பண்ணி அதோட வெளிச்சம் எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லி மொத்த லுமினாசிட்டியும் மொத்த வெளிச்சத்தையுமே நம்ம சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிப்பாங்க அடுத்து இந்த மொத்த லுமினாசிட்டி கண்டுபிடிச்ச ஸ்டார்ஸோட வெளிச்சம் நம்ம பூமியை மேலே எவ்வளவுக்கு அதிகமாக இல்லை எவ்வளவுக்கு குறைவாகப்படுதுன்னு சொல்லி நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த கால்குலேட் பண்ண அளவையும் மொத்த லுமினாசிட்டியும் நம்ம டிவைட் பண்ணும்பொழுது நமக்கு அந்த ஸ்டார்ஸ்க்கும் நம்ம பூமிக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் எளிதாக கிடைக்கும் இதோடு மட்டுமே நம்முடைய அளவீடு நிறுத்தப்படுறது இல்லை இது சில மில்லியன் லைட் இயர்ஸ் தூரத்துக்கு மட்டும்தான் இந்த அளவீடு பயன்படுத்த முடியும் இதற்கு மேலே பல பில்லியன் கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு பயன்படுத்த போகிறது என்னென்னா டைப் ஒன் ஏ சூப்பர் நோவி சூப்பர்னோவனால் என்னென்னு தெரியும் நமக்கு ஒரு இறக்க போகிற ஸ்டார் அளவுக்கு அதிகமான வெளிச்சத்தையும் ஒளியையும் தந்து அது வெடித்து சிதறும் இந்த நிகழ்வு தான் நம்ம சூப்பர்னோவான்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்படி வெடித்து சிதறக்கூடிய ஸ்டார் ஒரு கேலக்ஸிலையோ இல்லை தனியாகவோ இருந்து வெடித்து சிதறும் பொழுது நமக்கு அதனுடைய வெளிச்சம் பல பில்லியன் ஒளியாண்டுகள் தொலைவில் இருந்தும் நமக்கு எளிதாக கிடைக்கும் இந்த சூப்பர்னோவை ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் லைட்டாக கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு இந்த சூப்பர்னோவாக இருக்கக்கூடிய கேலக்ஸிலேருந்து நம்ம பூமி மேலே படக்கூடிய அந்த வெளிச்சத்தை கால்குலேட் பண்ணி நம்ம அது எத்தனை பில்லியன் லைட் இயர்ஸ் தள்ளி இருந்து நமக்கு அந்த வெளிச்சம் கிடைக்குங்கிறத எளிதாக இப்போ நம்மளால் கால்குலேட் பண்ண முடியும் இப்படிப்பட்ட முறைகளை பயன்படுத்தி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பல ஆயிரம் பல மில்லியன் பல பில்லியன் ஒளியாண்டுகள் தொலைவில் இருக்கக்கூடிய நட்சத்திரங்களையும் கேலக்ஸிகளையும் நம்மளால் எளிதாக அ